，安堂主，你可以安心了。也是在你的保佑之下，安姑娘已经找到杀害你的真凶。也算是帮汇丰堂除去了一个害虫。总督大人让我转告你，衙门已经下令，望表秋后出战。安堂主，你就安心的去吧。现在的安姑娘，已经不是当时那个让你担心的小姑娘了。而且我在这里答应你，一定尽我的全力。帮他恢复汇丰堂，而且把你的披挂帐发扬光大。安姑娘呢？我家小姐自打回来以后，整天就跪在老爷的牌位前，不吃不喝也就罢了，连我都懒得骂，真叫人担心呢。铁师傅，我家小姐，就拜托你了。我知道了，小姐。我是来给安堂主上书香的。顺便来跟你说声谢谢。为什么要谢我？要不是你把证据拿出来，恐怕我就要被诬陷死了。我不是为了你，我是为了我爹。要不是王彪那么笨，露出破绽，我也不会跟到现场去。不管怎么说，我都欠你条命。你以为你这样，我们就不用比武了吗？你还在想着这个事情啊？说出去的话就像泼出去的水，收不回来的。我说了要跟你打，我就一定要打，不会变的。你怎么这么固执呢？你是害怕了吗？你怕你自己打不过你的徒弟？我不是怕，我只是觉得没有这个必要，而且我还要回一趟佛山。佛山？为什么？因为我怀疑灵儿早回佛山了，我去找他。那里也是我们的家。那儿是你们的家。不过我会回来的。我已经答应了魏大人。我一定要打。为什么？因为我要赶在你和江灵儿团聚之前，把我们之间的事情好好做个了断。我们还有什么事情没有了断？凶手不是已经查到了吗？如今我汇丰堂因为王彪身败名裂。倘若我不打赢铁桥三，你让我汇丰堂在广州如何立足？你真的要打吗？一定要打，而且要在众人的见证下打。安师妹，既然已经水落石出了，何必非得分个胜负呢？再说你老跟师傅比武，他打你不疼啊？你怎么知道我一定打不赢他呢？为了公平起见，我让你一只手。如果我输了的话，我随你处置。你瞧不起我吗？呸！哎，喂，你偷袭啊！比赛到此结束啊！平局，阿水，你让厨房备好饭。呃，今天我们庆祝一下啊！好，哎，好，庆祝一下。你给我闭嘴！哎呀，安师妹
，咱们都是自己人，一天到晚打来打去的，有什么劲儿？嗯，如果真的想打，我陪你打。你们都给我出去！嗯，还是出去吧。我们在那边啊，你们都出去吧。嗯嗯嗯，哎，嗯嗯我跟你们说，他们俩打算在我家打多久？谁知道啊？嗯，哎，还没吃饭呢。安姑娘，可以了吗？除非你认输，你还是不肯放过我。你明知道，从我见你的第一天起，我就不可能放过你。我们是不可能的。所以，我要留下一点纪念。什么纪念？打赢你，我就可以一辈子都不会忘记你。漫漫这片秋水，也曾经听过。那边山转不越，追寻洒脱，生死契阔，情是否伴你我，困境困死困惑。修炼体沙掌，本来就是一件不容易的事儿。练功之初，这双掌疼痛难以忍受，手指变粗变黑，更是必经之路。练习过程中，还不免感受到双掌发热，犹如火烧。练至中级时，手指更是不能弯曲。但是我没有想到你会这么的努力。这短短的数月
就练成了我毕生的武功。不过你千万不可自满，一定要继续的练下去，才能成为真正的铁砂掌高手。多谢师傅。啊，我呢，无牵无挂，浪迹江湖多年，不料到了暮年的时候，能收下你这个徒弟，而且对我甚是恭敬孝顺。我很高兴，等你学有所成，我也能放心的去云游四方了。师傅，你要走？你要去哪里啊？也该到了放下嗔念、虚怀若谷的时候了。放一下，师傅，你真的能放下吗？放不下的是你的面子，能放下的是你的心。徒儿，你跟我数月，我从你的眼神里面看到的全是怨气。记住，要想成为真正的高手，只有放下才行。有了这是小姐的信，三哥。当你读到这封信的时候，相信你已经是自由身了，而且已经回到佛山了。随信，我附上属于你梁家的词谱。至于我们江家所持有的配方的秘密，无非只是一盘兵卒受证的棋局。只要三哥记住每一首棋的顺序。根据每颗棋子所对应的颜料，调配盐、土、水的分量，再根据词谱中所指示的工序，自然就可以烧出佛光瓷了。但是，爹特别交代了三句口诀：自始至终，九九归一，返璞归真。这是他一辈子都没能参透的口诀。灵儿现在也将它转赠给你，希望以三哥的智慧，能够参透这三句话，让佛光瓷能够做到更加完美的境界，以祭奠我爹和奶娘的在天之灵。期待见到三哥烧出佛光瓷的那天，早日到来。灵儿，这应该是我们两个一起完成的任务，可是为什么只把词谱跟配方留给我？却不见面呢。师傅，爹，你好。孩儿终于回来了。这一次，我一定要烧出佛光瓷，以慰你们的在天之灵。希望爹娘能够保佑，保佑我见到灵儿，保佑江家回到一切。
三哥，你想好了吗？你真要烧佛光祠啊？可是咱们江家这些年家破人亡，所有出的这些事，都是因为那年佛光祠出现在斗祠大会才会引起的。若是当时我知道佛光祠出事，会引起这么大的风波，师父的死，灵儿的落难，还有大哥的改变。通通都是因为我，都是因为我的关系。三哥，你也别这么说，这些事的始作俑者都是孙腾蛟。要不是因为他那么急着找到慈婆，赵钱也不会被他煽动。大哥本不是恶人，他只是一时走错了路。你还愿意叫他大哥啊？情分难以割舍。三哥，不管怎么说，我反对你烧佛光祠。要烧，一定要烧！你就不怕那些恶人再找上门来啊？如果不烧的话，丽儿就不会出现。他去找魏大人救我，就代表着他是自由身，而且他一直都知道我们都在宝芝林。可是我就是想不明白，他为什么不出现？为什么不来找我们？我不知道小姐为什么要这么做，但我知道，她这么做，一定是有苦衷的。我想要见到她。除了烧佛光祠之外，没有什么别的办法，能够让她出现了。二位大人呐、啊，我是生意人，这种赚钱的事儿，我怎么能不干呢？可问题是，这眼下不是赚钱的机会啊！孙老板，你是故意要看我们的笑话吗？这船眼看就要到了。呃，这，哎，你不接货，你到底想把我们的货放在哪里啊？扔到海里吗？哎，孙老板，就当是给我一个面子，也给柯律顿大班一个面子。哎呦，我是真没办法。如果说我给克律顿大班面子，那恐怕就不能给您面子了。你这是什么意思？纳大人，您干嘛非逼着我把话说的那么明白呀、啊？这话要是说明白了，就不好看了。有什么好看不好看的？你现在首要解决的是眼前的问题。纳大人，那我可真说了，哎，上回。那铁桥三那档子事儿，那是弄得满城风雨呀、啊。您知道人家说我们什么呀？再说我们官商勾结。那大人，您要是有空，您到码头上去看一看。现在，那码头上可是有很多的闲人呐。闲人？是啊，那都是在盯着。找我们官商勾结的证据的人，荒谬！嘿，大大人，您说句荒谬容易，可是在这个时候，有那么多双眼睛在盯着我，我要是进了货，那恐怕就是搬起石头砸自己的脚。砸我的脚没事儿，要是砸了您的脚，那可就是……哎，这样，我可以把我的船停在大海上。然后用小船过去，直接呢在大船上换货。哎呦，哎，我说科律顿大班呐、啊，现在不是办法的问题，现在是，只要我孙腾蛟一进货，那就会有人来盘查。孙老板，有我做你的后盾，你还怕什么呢？纳大人，您要是真听我的，现在。它不是个好时机，啊！我觉着，为了我们长远考虑，我们呢，再停停，啊，再停一停。那你打算停到什么时候呢？呃，那就要看那大人的了。看我的？这跟我有什么关系？那大人，您，您真真这么说，那我就真把话说明了。不瞒您说啊，您摔的这一跤，可是够狠的。
，那整个广州城的老百姓都憋着劲儿，看您更大的纰漏，想把您拉下马呢。我看你根本不是担心时机敏感，而是根本就是想跟我们两个断绝关系。哎呦喂呦，这真是冤枉啊！天大的冤枉啊！我我我只是小心使得万年船，哎，小心使得万年船呐、啊，是吧？多加一点，好，来来，再拿点柴来，好，来了，来，来，来，来，来，来，加，回来大点，嘿，哎，哎，给你，好，哎，好，来来，来，再添点啊，哎，好，来，哎，加，好，好，好，好，好，好，风摇，来来来，好，哎。佛光死了！我终于烧出佛光死了！少爷，恭喜你啊，太好了！三哥，你终于烧出佛光死了，太好了！哎呀，这真的是佛光死啊！哎，老王，你看，我们终于成功了，我们终于成功了！是啊，是啊，哎呀，太好看了！师傅。怪徒儿，你天资聪颖，没花我多少力气，就学会了我铁砂掌的精髓。我能教给你的东西，已经都教给你了。今后就看你自己的造化了。望你好自为之。记住为师的一句话：仁者无敌。你帮助的人越多，才能够知道
，什么是真正的天下无敌？师傅，可惜我的心早就已经死了。师傅，爹，你好，这是我烧出的第一件佛光瓷。你们都看见了，我总算没有辜负你们的希望，也没有辜负师傅的教导。可惜灵儿看不到，你们在天之灵能告诉我，灵儿她到底在哪儿吗？三哥，我找到小姐了。小兰姐，你们怎么来了？小姐，小姐真的不在里面。你骗人！真的不在。我一路跟着你过来，明明看到小姐给你开的门。灵儿，你到底在不在里面？小姐，小姐，小姐，小姐你,在不,在你不要这样。小姐，对不起，我最后还是露馅了。灵儿，既然回来了，为什么不让我们知道？我刚刚听小飞说，你烧出佛光瓷了，恭喜你。回答我的问题，为什么不回家？因为不想回去。小姐。你住在这样的地方，要是出了什么事，你让我怎么？这段时间，小飞把我照顾得很好，你们不用为我担心的。灵儿，我不能让你在外面流浪。兰儿，小飞，把灵儿收拾东西，跟我回家。三哥，别这样。我回来不是为了南风古噪，更不是为了你，所以请你不要这样。我不明白。我把词谱和配方通通交给你，是因为我没有这个能力。江氏逃房，始终需要你来主持大局。我回来，只是希望你烧出佛光瓷。只要你烧出佛光瓷，赵钱就会出现，他一定会找你抢回词谱和配方。你是要给师傅报仇？报仇？我哪有那个能耐？我只是想问问。为什么这个人可以杀人不偿命？为什么他还有脸活在这个世上呢？小姐，别难过，我现在就去广州，我替你杀了赵钱。兰儿，你这是干什么？别再添乱，行吗？三哥，你又不是不知道，要不是因为赵钱的话，小姐就不会去广州，不去广州也就不会被拿回吗？你说什么？小姐，小姐，小姐，你开大门啊！我再也不睡了，你不要生气啊，小姐，小姐。灵儿，你的选择我尊重你。如果大哥回来了，你怎样对他我都不管。但是现在，你必须跟我回去，我不能让你再受伤了。你听到了吗？灵儿，你们走吧。算了，三哥，起码我们也知道小姐是安全的，先让她冷静两天吧。孙老板，这佛光瓷问世，对我们来说可不是一个好消息啊！为什么呀？爹，你不是一直在找佛光寺的下落吗？现在佛光寺出现了
。孙公子，你可有所不知啊，这佛光瓷要是进入了市场，那对我们的瓷器的销量可是大有影响啊。庞会长，你确定佛山来的那个瓷商说江氏陶房烧出了佛光瓷？我听的是清清楚楚啊，据说这个消息啊，在佛山都传开了。所以我才急着来告诉你啊！赵钱没有瓷谱，不会是他？难不成是江灵儿和铁桥三？嗨呀，是谁烧出来的并不重要，重要的是我们不能让这佛光瓷进入我们的市场啊！啊，庞会长啊，你放心，这件事情啊，我一定会查个水落石出。那我就拜托你了，我告辞了。哎哎，好，好啊！那您慢走啊，庞会长。老爷，怎么样？查到赵钱的下落了吗？我，田阳啊，我爹说了，活要见人，死要见尸。你这么做是怎么行啊？知道什么叫天道酬勤吗？你不勤劳。老天都要发愁了，行行行行行，回去坐着。啊、哦，一晃这个赵钱几个月都没有出现，佛山也没有回去，难不成这个赵钱还真死在了野山谷里？哼，我没时间跟一个死人较劲。哎，科律顿约我什么时候见面啊？问你话呢。下午，老爷，克雷顿找你又有什么事啊？嗨，他终于绷不住了，急着想把货出手。哼，那他就得摆脱纳贵宝的绑手绑脚。只有甩掉纳贵宝这块石头，我从克雷顿手里才能挣到银子。所以，爹，你是故意不接货的呀？嘿嘿，我说我的宝贝儿子呀，你终于理解了你爹的良苦用心呐！啊，铁阳，刚才庞会长告诉我，说佛光祠在佛山出现了。你马上赶回佛山，给我调查清楚。我在这边和柯律顿把事情料理好，两天后。咱们佛山会合，是，老爷。爹，那咱们下午跟克利顿怎么聊啊？我说让你去了吗？为什么呀？你给我老老实实的跟家里待着，先把算盘学会了。下午张大爷来找我，让他到库房来给我拟一份合约。听见了没有啊？啊、哦
，颗粒炖蛋。孙老板，请坐。哎，好，请坐。哎呀，您今天怎么这么有兴致，跑到我这儿来泡茶呀？凭良心讲，我个人比较喜欢中国茶。哦，那倒是啊。现在在这广州城，是谁人不知，谁人不晓。您是中国通啊，喜欢中国茶，自然就不奇怪了。不过话说回来，我今天在码头这里走了一圈，我已经觉得不像当初孙老板说的那么混乱。啊，是啊，这个铁桥三的事儿啊，已经过去一段时间了，嗯，热潮逐步在退却。啊，哎呀！不过我不瞒你说，这几天我的船就要到海外去了。哦，原来大班找我是为这事儿啊？是，也不是。嗯，这话怎么讲啊？哎，孙老板，我们已经认识了这么久。你应该知道，我跟谁做生意都无所谓。嗯，有时候我觉得我们通过那大人，还不如我们自己联络比较方便。话是这么说，可是，克里顿大班，嗯，您别忘了啊，我们之间认识，是那大人引荐的。哎，在中国有句老话。叫不能过河拆桥。嗯，如果这个时候把那大人甩了，恐怕不太好吧？哎，再说这海关那头，也需要有人打点，不是吗？不过你不要忘了，我背后还有一个东印度公司，如果有需要，我自然会叫他们出面处理。到时候他们出手的人，还要比那大人高一个档次。于是，哎呀，哎，克林顿大班，嗯，这事儿我在纳大人那边实在是不好交代呀、啊嗯。呃，您这一说，那确实是给我出了难题了。哎，如果你拒绝我，那才让我真正的为难。不过，你要是答应和我合作的话，纳大人的那笔酬金自然就变成你的了。<笑>我看。你也没有什么拒绝的理由啊！哎，这克利顿大班都把话说到这个份上了，孙某还真是找不出拒绝的理由了。那就先预祝我们合作成功！哎哎哎，请。哎，孙老板。时间不早了，我先走了。哦，好，好，好，好，那就告辞了。哎，慢走，我就不远送了啊！啊不用送，不用送。哎哎哎哟，克里顿大班，您怎么又回来了？啊！嘿，赵仙侄，哎呦，你这是跑哪儿去了？我到处找你啊！想跟你交手，贤侄，我们之间一定有误会。你派人杀我，难道是误会吗？别！我没有杀你，我派人找你是想跟你说一说。够了，孙德娇，今天我要杀了你，替我师父报仇。班长，你师父不是我杀的，你凭什么找我？如果不是因为你，我师父就不会死于意外。你看，你都说了死于意外，跟我有什么关系啊？因为你就是这一切的始作俑者。
始作俑者是佛光慈母，我才不在乎慈母呢，我在乎的只是江宁儿。你以为我在乎慈母吗？我在乎的是慈母里的秘密。你都死到临头了，还想要骗我？你为什么就不想一想，那位宝身边不缺女人，他为什么要霸着江灵儿？他不是慈商。为什么千方百计的要搞到慈普啊？因为慈普里面隐藏着巨大的宝藏。宝藏？什么宝藏？